Okay. So the problem statement would be like this. ठीक है तो देखो पहला पॉइंट होगा आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कि लोड योर डेटा सेट ऑन आरडीएस क्लाइंट ठीक है ये कर पाओगे आपके पास क्रेडिट से राइट मोस्ट ऑफ दी लोगों के पास क्रेडिट है है ना तो डेटा डेटा सेट का साइज इतना मैटर नहीं करेगा इफ क्रेडिट्स आर योर कंसर्न ठीक है तो व्हाट यू कैन डू इज जो भी फाइल्स बड़ी है ना उसमें रिकॉर्ड्स को लिमिट करके यूज करो ठीक है इट इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू डू इट डिपेंडिंग ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू यू यू कैन ट्रंकेट द डेटा साइज ऑल्सो फॉर ईच फाइल ओके तो रिजल्ट uh, वेरी कर सकते हैं सबके फाइनल आउटपुट के तो अगर आपके पास क्रेडिट है तो नो नीड टू वरी अगर फाइव थाउजेंड रिकॉर्ड्स भी होंगे तो इतना तो पैसा नहीं लगेगा ठीक है तो लोड योर डेटा सेट्स टू ऑन आरडीएस क्लाइंट मतलब जैसे हमने आरडीएस क्लाइंट क्रिएट किया उसको ओरेकल सिक्वल डेवलपर से कनेक्ट किया ओके ठीक है क्रिएट क्रिएट आर डी एस इंस्टेंस ओके okay, उसको कनेक्ट विथ और एक्सल इक्वल डेवलपर ठीक है और इसमें ना आपके टेबल्स क्रिएट करो ठीक है क्रिएट टेबल्स तो इस टेबल क्रिएट करने के बाद ये इक्वल टेबल्स रहेंगे राइट right? तो ये टेबल क्रिएट करने के बाद इसमें लोड कैसे करना है देर इज अ मैनुअल ऑप्शन मैनुअल ऑप्शन फ्रॉम सिक्वल डेवलपर यू आई और देर इज सिक्वल लोडर करके एक चीज है ठीक है सिक्वल लोडर आई डोंट माइंड वॉट एवर इज कंफर्टेबल with you if you think uh, manual option uh, is okay you can do it with manual option try it with manual option first and if you uh, can if you are able to do it using manual option that is very simple actually data load ke liye so uh, if you want to explore this sql loader you can do that how to use this sql loader uh, try to search it on youtube usme wo clearly koi video mil jayega तो उसमें एक फाइल बनानी होती है उस उसके हिसाब से आपको डेटा लोड करना होता है ठीक है पाथ वगैरह देते हैं हम लोग डेटा फाइल का ठीक है तो सिक्वल लोडर का अप्रोच भी ले सकते हो आई वुड सजेस्ट पहले मैन्युअल ऑप्शन से कर लो वो हो जाता है तो सिक्वल लोडर से कर लेना ठीक है तो टेबल आप समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ yes. ठीक है यू इफ यू हैव क्रिएटेड दिस टेबल्स एंड देन uh, हमने ग्लू से कनेक्शन बनाया था आर डी एस का राइट ग्लू से कनेक्शन यू आर एबल टू डू इट राइट ठीक है कनेक्ट आर डी एस इंस्टेंस टू ग्लू ठीक है यूजिंग ग्लू कनेक्शन ठीक है ओके uh, okay, ये हो गया ग्लू कनेक्शन अभी यूज दिस टेबल्स इन ग्लू स्क्रिप्ट वेर यू विल परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है यहाँ पे आपको कौन से ट्रांसफॉर्मेशन करना है जो आपने अपने प्रोजेक्ट में किए थे पहले भी ठीक है इफ यू हैव दो स्क्रिप्ट्स रेडी यू कैन डायरेक्टली कॉपी इट फ्रॉम देम ऑल्सो दैट्स नॉट एन इश्यू मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मेरा कंसर्न ही नहीं है यहाँ पे यहाँ पे प्रोसेस और कनेक्शन आपके होते हैं या नहीं वो मैटर करेगा मुझे ठीक है 
तो ग्लू कनेक्शन बना लो यूज टेबल्स इन दॉट एवर कनेक्टेड विथ योर आर डी इंस्टेंस इन योर ग्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा पता है रेड शिफ्ट कनेक्शन बनाना पड़ेगा इन ग्लू ये कैसे करना है आप सर्च कर लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है इसीलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है रेड शिफ्ट कनेक्शन बनाने के लिए कोई भी कनेक्शन बनाने के लिए क्या लगेगा यार उस नेम वगैरह लगता है तो यू कैन फिगर इट आउट राइट इफ यू क्रिएट अ रेड शिफ्ट क्लस्टर जो भी अगर सर्वरलेस कर रहे हो तो वर्क ग्रुप वगैरह रहेगा या फिर क्लस्टर क्रिएट कर रहे हो प्रोविजन तो उसका भी कुछ ना कुछ डेटाबेस डिटेल्स रहेंगे राइट right? ठीक है तो विद दैट यू विल हैव टू क्रिएट अ रेड शिफ्ट कनेक्शन इन ब्लू ठीक है देखो सम एक समझने की बात है ब्लू इज योर ई टी एल टूल राइट यू विल हैव टू कनेक्ट सोर्स एज वेल एज टारगेट टूल तो सोर्स इसमें क्या है आर डी एस इंस्टेंस है तो वी हैव क्रिएटेड अ ब्लू कनेक्शन फॉर आर डी एस अभी टारगेट क्या है ब्लू से हमें टारगेट हमारा टारगेट है रेड शिफ्ट तो रेड शिफ्ट का भी ब्लू से कनेक्शन बनाना पड़ेगा तो यू विल मेक अ रेड शिफ्ट कनेक्शन इन ब्लू ठीक है बाद में क्या करोगे रेड शिफ्ट में टेबल्स क्रिएट करोगे जो भी लोड करने हैं क्रिएट टेबल्स इन रेड शिफ्ट ठीक है वो इंटरनल करोगे एक्सटर्नल करोगे दैट इज नॉट माय कंसर्न इफ यू वांट टू सो दैट इज योर चॉइस ओके तो आपको एस थ्री में स्टोर करना है इंटरमीडिएट और उसके बाद रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रम uh, से uh, यहाँ पे डालना है रेड शिफ्ट में दैट यू कैन डू ऑल्सो आई डोंट माइंड इफ यू यूज कॉपी कमांड ठीक है या फिर अगर रेड शिफ्ट कनेक्शन से डायरेक्ट डेटा लोड होता है हाउ हाउ इट इज हैपनिंग आई डोंट नो ठीक है तो कॉपी uh, कमांड से करना है या फिर रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रम से दैट इज यूर कंसर्न ठीक है तो यू कैन चूज चूज एनीथिंग अमॉन्ग दैट क्रिएट टेबल इन रेड शिफ्ट एंड लोड डेटा यूजिंग कॉपी कमांड और रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रम ठीक है सो दिस विल बी यूअर फाइनल गोल कि यहां पे आपको डेटा क्वेरी करना आना चाहिए विद दिस टेबल ठीक है समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आया वॉट यू वॉट यू हैव टू डू ठीक है क्लियर है क्या किसी को कंफ्यूजन कोई क्लियर ये मत बोलो कि काफी चीजें कवर नहीं हुई है दैट इज ओके राइट यू यू शुड बी एबल टू डू सर्टेन थिंग ऑन योर ओन ऑल्स ठीक है इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट विल कवर इट आफ्टर दिवाली ठीक है लेकिन एटलीस्ट ये एंड टू एंड वर्क फ्लो एक बार इंप्लीमेंट करके देखो खुद से ठीक है सो दैट एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि फिगर आउट कर सकते हैं हम कुछ चीज है ठीक है इफ इफ एट ऑल इट यू आर यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट तो हम लोग बाद में लेंगे ठीक है और इसी वर्कशॉप को विल ट्राई टू ऑटोमेट यूजिंग एयर फ्लो आफ्टरवर्ड्स ठीक है सो ठीक है तो आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू दिस ऑन योर ओन इन ड्यूरिंग दिवाली टाइम ठीक है तो बी सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब पे दो कनेक्शन हो गए ना ब्लू में एक डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए और डेटा लोड करने के लिए एग्जैक्टली फॉर सोर्स वन फॉर सोर्स एंड वन फॉर टारगेट देर इज ओनली टू कनेक्शन राइट यस थैंक यू किसी को कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई कंसर्न कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ लग रहा है किसी को जस्ट राइट ऑन योर ओन ओके रेड शिफ्ट कनेक्शन यहाँ पे देखो आपने ओरकल सिकॉल डेवलपर को कनेक्ट कर लिया है टेबल क्रिएशन आपको आता है मैन्युअल ऑप्शन आपको ढूंढना है आई आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग कि मैन्युअली ऑप्शंस होते हैं आपके ओरकल सिकॉल डेवलपर में जाओगे लोड डेटा का ऑप्शन होता है इफ यू कैन लोड डेटा वो फाइल देनी है आपको पहले क्रिएट uh, टेबल जो भी क्रिएट है उसका ये देना पड़ता है बस ठीक है नेम देना पड़ता है एंड यू कैन एक्सप्लोर दिस इक्वल लोडर पार्ट ऑल्सो सो दैट्स नॉट अ बिग थिंग ठीक है सिक्वल लोडर का वीडियो मिल जाएगा हमने भी खुद से एक्सप्लोर किया था ठीक है हमें तो बताया भी नहीं था सिक्वल लोडर के बारे में हमें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया था कि देर आर सर्टेन फाइल्स दैट विल बी गिवन टू यू यू हैव टू क्रिएट टेबल्स यूजिंग सिक्वल ऑन योर ओरकल डेटा बेस एंड यू नीड टू मेक अ कनेक्शन ऑफ योर ओरकल डेटा बेस यूजिंग जे टू योर स्पार्क ठीक है 
स्पार्क में ट्रांसफॉर्मेशन करो और लोड करो आपका डेटा इस थ्री में ठीक है तो ऐसे टाइप का आ, ये दिया था तो हमने ये सिक्वल लोडर वगैरह खुद से फिगर आउट किया था मैंने तो बता दिया है सिक्वल लोडर करके चीज है टू लोड द डेटा इन टू योर सिक्वल टेबल्स ठीक है तो आ, ये तो आपको पता है आरडीएस इंस्टेंस पर क्रिएट करना ग्लू कनेक्शन यहाँ तक का तो मुझे नहीं लगता है कि, कि किसी को प्रॉब्लम होगा ठीक है ये चीज हो सकती है कि आपको लग रहा है कि हाउ टू यूज दिस टेबल्स यू विल फिगर इट आउट नॉट नॉट अ बिग थिंग ग्लू कनेक्शन को कैसे यूटिलाइज करना है आ, वो आप फिगर आउट कर लोगे आरडीएस कनेक्शन यार ये बहुत इजी है टेंशन मत लेना इसके बारे में आरडीएस कनेक्शन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है ठीक है आ, तो आ, और ये तो पता ही है आपको कि क्रिएट टेबल इन रेड शिफ्ट कैसे करना है तो विच अप्रोच यू आर चूजिंग इट विल डिपेंड ऑन यू वेदर यू आर यूजिंग कॉपी कमांड और रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रम और उसके हिसाब से आप इंटरनल या एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करो ठीक है क्लियर कितने लोग कितने लोग को लग सकते हैं ड्यूरिंग दिवाली टाइम एक बार हैंड रेस कर दो ठीक है दैट्स अ गुड नंबर ठीक है तो देखो अभी हैंड रेस करने से मतलब नहीं है बस ठीक है तो ये करना भी पड़ेगा और इसका सो अभी ही बता देता हूं मैं आई आई विल बी टेकिंग टू सेशन फॉर रिव्यूइंग दिस थिंग ठीक है आई डोंट माइंड इफ यू मतलब देखो सिंपल है इसके आउटपुट पे मैं नहीं जाऊंगा आपके एफर्ट्स पे जाऊंगा ठीक है तो आप दिवाली के बाद इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कितने एफर्ट डालते हो दैट आई इवेल्यूट ठीक है इफ एट ऑल किसी का कुछ इश्यू आता है इफ इट इज वेरी कन्विंसिंग तो आई विल कंसिडर दैट बट you should be able matlab you should be able to show that you have put all your efforts uh, to complete this project theek hai to main do din iska evaluation lene wala hu to abhi se bata deta hu i'll i'll provide the marking to the tasar based on this theek hai and he will be considering uh, those results as as well for your uh, placement activities okay to ye ye baat dhyan mein rakhna ye kar lo bas theek hai ओके uh, okay, चलो तो कल कहा थे हम लोग uh, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सबको राइट तो विल मूव अहेड विथ आर थियरी पार्ट विच इज बिट बोरिंग आई नो बट देखो मैं क्लास में एक बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ना आप पढ़ने में ना थोड़ी दिक्कत कम हो ठीक है अदरवाइज आई एक्सपेक्ट यू टू डू इट ऑन योर ओन ओनली ठीक है बट आई नो कि कितना प्रॉब्लम होता है एटलीस्ट क्लास में कुछ समझ में भी नहीं आया ना ये पॉइंट्स दे दिए ना एटलीस्ट यू कैन एक्सप्लोर इट ऑन योर वन ठीक है चलो तो वैक्यूम एंड एनालिस कमांड ठीक है वैक्यूम एंड एनालिस कमांड क्या है दीज आर ऑल्सो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ठीक है व्हाट इज दिस वैक्यूम कमांड वैक्यूम का मतलब किसको पता है क्या वैक्यूम सिंपल इंग्लिश बोल वैक्यूम मतलब क्लीन अप राइट क्लीन करते हो कोई चीज को मतलब वैक्यूम से क्या करते हो वैक्यूम क्लीनर पता है ना यस yes, सर ठीक है सिंपल घर का कचरा उठाना है मतलब हर कोने का कचरा देख लो और उसको वैक्यूम क्लीनर से साफ करो सिम सेम ऑपरेशन वैक्यूम कमांड आपके डेटाबेस के लिए करता है या फिर डेटा वेयर हाउस के लिए करता है कैसे करता है इट देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो यूज टू ऑप्टिमाइज एंड रिक्लेम स्टोरेज स्पेस इन डेटा टेबल देखो सिंपल है कोई भी डेटा में जब डी होते हैं देर इज अड एंड वैक्यूम दैट इज क्रिएटेड राइट समझ में आ रहा है आपको अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है तो उस स्पेस को रिक्लेम करने के लिए यू नो दिस डिफरेंस बिटवीन सो यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई लेवल वाटरमार्क सिक्वल में हाई लेवल वाटरमार्क का कॉन्सेप्ट पता है किसी को नो no, सर no, नहीं पता है एक बार पढ़ लेना मैं अभी बता देता हूँ ठीक है तो हाई लेवल वाटरमार्क मतलब क्या होता है पता है क्या Uh, जब आपका कोई भी डीडीएल या डीएमएल ऑपरेशन होता है वेदर uh, अगर एक टेन जीबी ऑफ स्पेस है एक टेबल ने ऑक्यूपाई की है ठीक है एंड यू आर डिलीटिंग सिक्स जीबी ऑफ डेटा ठीक है तो क्या होता है कि आपका हाई लेवल वाटर मार्क ना रिड्यूस टू सिक्स जीबी नहीं आता है वो जब तक आप वैक्यूमिंग परफॉर्म नहीं करते हो ना तो आपका स्पेस कंज्यूम टेन जीबी रहता है मतलब डीएमएल कमांड इतना तो पता होगा कि डीएमएल कमांड डज नॉट रिक्लेम स्पेस ये चीज तो पता है 
आपको अगर नहीं पता है ना तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू रीड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टी डी एल एंड डी एम एल एन सी कोड ओके सो वेदर यू कैन रिक्लेम स्पेस विद डी एम एल कमांड और नॉट टी डी एल कमांड से रिक्लेम होता है या नहीं ये ये सब चीजें थोड़ी बहुत देख लेना ठीक है मतलब देखो ड्रॉप ड्रॉप या ट्रंकेट में डिफरेंस क्या है ट्रंकेट डी एम एल है क्या तो ओके ड्रॉप ड्रॉप क्या है फिर वो भी डीडीएल है राइट तो एक ड्रॉप या ट्रंकेट का डीएमएल अल्टरनेटिव क्या है सॉर्ट ऑफ डीएमएल अल्टरनेटिव इफ यू डोंट प्रोवाइड कंडीशन डिलीट है राइट तो डिलीट और ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है जब स्टडी करोगे ना ड्रॉप एंड ट्रंकेट टुगेदर एंड डिलीट ऑन इट्स ओन तब आपको डीएमएल और डीडीएल के जो भी आ, आ, जो भी क्या बोलते हो क्लीन अप ऑपरेशन होते हैं उसमें आपको ना हाई लेवल वाटरमार्क का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ठीक है तो हाई लेवल वाटरमार्क क्या है अगर टेबल को ड्रॉप करोगे ना तो इट रिक्लेम्स द स्पेस अगर टेन जीबी के टेबल को आपने ड्रॉप कर दिया तो आपका हाई लेवल वाटरमार्क जीरो जीबी पे आ जाता है ठीक है क्योंकि वो डीडीएल कमांड है ठीक है आई डोंट नो इंटरनल मैकेनिज्म बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई लेवल But suppose if your table is of 10 GB and if you are deleting records of 6 GB, okay. In this case, me until and unless you reclaim that space, the space consumed for that table will be 10 GB only. This de delete command, which has deleted 6 GB of record, will not reclaim space on its own. So, ah, uh, if such DML operations hote hai aapke database me, to reclamation of space ke liye ye hoti hai aapki vacuum ka. समझ में आ रहा है क्या ये चीज वॉट आई है yes, yes, yes. लोग समझ में आ रही है ये चीज क्योंकि अगर yeah, आप yeah. इक्वल के बेसिक्स क्लियर नहीं है ना अगर डीएमएल और डीडीएल ही नहीं पता है आपको ट्रंकेट ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस ही नहीं पता है तो आई आई डोंट आई कैन नॉट टीच यू दिस थिंग ठीक है तो आई होप कि आपको वो चीज पता है और आई एक्सपेक्ट की हाई लेवल वाटर मार्क का कॉन्सेप्ट सारी चीज ना एक बात ध्यान से सुन लो यार सारी चीजें ना कोई क्लास में नहीं पढ़ा सकता है ठीक है तो दीज आर द डिफरेंसेस एंड ऑल यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर मॉक इंटरव्यूज तो उस टाइम पे ना ये ऐसी कॉन्सेप्ट एक बार खुद से ट्राई करो कोई भी इतनी थ्योरी नहीं पढ़ाता है ठीक है इतना एक्सपेक्ट मत करो कि ये हमें क्लास में नहीं हुआ था अरे हो ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है मान लिया ठीक है क्योंकि जब तक आपकी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ठीक है तो आई एक्सपेक्ट कि आपका सिक्वल खत्म होकर बहुत टाइम हो गया एंड यू हैव वर्क ऑन योर सिक्वल आफ्टर दैट आल्सो थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल तो उस टाइम में ना आपके ये ऐसे टाइप के जो कॉन्सेप्ट है हाई लेवल वाटर मार्क जैसे आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन डी डी एल एंड डी है ठीक है अगर नहीं पता है एक बार डाल दो अपने नोट्स में तो दैट इज यूजफुल ठीक है यूज टू ऑप्टिमाइज एंड रिक्लेम स्टोरेज स्पेस ठीक है ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग जब डीएमएल से कुछ वैक्यूम क्रिएट होता है आपके डिस्क में ठीक है या फिर आपके स्टोरेज में ठीक है तो क्या होता है स्टोरेज फ्रेगमेंट हो जाता है यू वांट टू अवॉइड द स्टोरेज फ्रेगमेंटेशन फॉर दैट यू यूज अ वैक्यूम कमांड टू मेंटेन कॉन्टिन्यूस स्टोरेज मतलब क्या कर रहे हो आप फ्री कर रहे हो वैक्यूम्स को सो दैट यू विल रिक्लेम द स्पेस ठीक है ज्यादा हेवी हो रहा है सिंपल सिंपल नहीं ठीक है 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 ओके चलो टू मेन टाइप्स ऑफ वैक्यूम ऑपरेशन वन इज वैक्यूम एंड वन इज वैक्यूम फुल ठीक है तो सिंपल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है वैक्यूम और वैक्यूम फुल क्या है तो वैक्यूम रिक्लेम स्पेस एंड रिसोर्स रोज इन स्पेसिफाइड टेबल जो भी आप टेबल ये करते हो वेन डी एम एल है इमिडिएटली रिलीज द स्पेस इट लीड्स टू फ्रेगमेंटेड स्टोरेज एंड डिक्रीज वेरी परफॉर्मेंस जस्ट गिव मी सेकेंड ओके तो व्हेन डीएमएल हैपेंस डज नॉट इमीडिएटली रिलीज एंड लीड टू फ्रेगमेंटेड स्टोरेज एंड इट डिक्रीजेस द क्वेरी परफॉर्मेंस कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्यों डिक्रीज करेगा क्वेरी परफॉर्मेंस
एनीवन सिंपल वो मैंने साइज तो वैसे ही रहेगा ना अगर वो रिलीज नहीं करेगा तो तो या, तो exactly. तो अगर टेन जीबी के डेटा को स्कैन करना है टेन जीबी की मेमोरी को स्कैन करना है इट विल टेक मोर टाइम एक्चुअल आपका स्टोरेज सिक्स जीबी का ही है या फिर फोर जीबी का ही है तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम मतलब यू आर क्वेरी इज वेस्टिंग योर टाइम टू सर्च फॉर दो टेन जीबी ऑफ कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स राइट मतलब टेन जीबी ऑफ ब्लॉक्स rather than that if if you perform vacuum operation the data will be available in those 4 gb of blocks continuously so that will improve your query performance right simple it so uh, running a vacuum on a table consolidates the data removes deleted rows and sorts the remaining rows okay so this is about your vacuum and this is syntax vacuum table name okay very simple and full vacuum operation matlab wohi hai कि ये मोर अग्रेसिव वैक्यूम ऑपरेशन करता है एंड इट कैन बी मोर रिसोर्स इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है बेसिक वैक्यूम कमांड में एक सर्टन जीबी ऑफ रिक्लेमेशन होता होगा और ये फुल वैक्यूम में ज्यादा इंटेंसिव होता होगा ठीक है सो दैट इज द डिफरेंस तो कोई भी इसमें एक इंटेंसिव ऑपरेशन होता है और एक नॉर्मल कम टाइम में जो भी करना है हमें अब एज पर आर नीड तो वो होता है तो इसमें भी वही है जनरली वी डू वी डोंट डू फुल वैक्यूम बिकॉज इट टेक्स अ टाइम तो हम मेरे इसमें तो हमारे जो भी डागे वैक्यूम थे उसमें तो वैक्यूम कमांड ही है सिंपल वैक्यूम ठीक है तो सो दिस इज अबाउट योर वैक्यूम कमांड वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट योर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल यू शुड मैंशन अबाउट दिस वैक्यूम कमांड ओके और ऐसा नहीं है कि आपके डेटा बेस में इंटरनल प्रोविजन नहीं है टू रिक्लेम दिस स्पेस but sometimes what have uh, voids or vacuum that that takes a lot of time uh, for database to uh, reclaim that space theek hai to us case mein meri jo compute needs hai to wo compromise ho rahi hai na to uske liye hum log ek vacuum operation perform karte hai hamare isme did you get this point what i am trying to say yes sir ऐसा नहीं है कि आपके डेटाबेस में कोई भी ऑप्शन uh, नहीं है रिलेटेड टू रिक्लेमेशन ऑफ स्पेस होता है ऑप्शन लेकिन उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ये uh, क्या बोलते हो एक टाइम पीरियड होता होगा बट वेन एवर वी हैव रिक्लेमेशन रीड नीड्स मतलब जल्दी करना है हमें रिक्लेमेशन तो उस केस में हम लोग वैक्यूम कमांड यूज कर सकते ठीक है तो जनरली uh, इसका पीरियड पर डे होता है जनरली जो जिस टाइम पे ना हम लोग ज्यादा यूटिलिटी नहीं रहती है हमारे सर्वर की मतलब हमारे क्लस्टर की उस टाइम पे हम लोग वैक्यूम परफॉर्म करते हैं ठीक है ये शेड्यूल्ड होता है जॉब तो द सेकंड कमांड एनालाइज कमांड हो गया तो एनालाइज कमांड क्या है इट यूज टू अपडेट एंड रिफ्रेश स्टैटिस्टिक्स अबाउट द डेटा इन डेटा बेस टेबल यू नो वॉट इज द स्टैटिस्टिक्स अबाउट द डेटा मीन ठीक है तो डेटा के स्टैटिस्टिक्स मतलब उसके मेमोरी लोकेशन टेबल में जो भी रिकॉर्ड है वो सारी चीजें रहेगी राइट आपके कॉलम आपके कॉलम्स में जो यूनिक वैल्यूज है ठीक है तो यूनिक वैल्यूज आपके किस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहे किस प्राइमरी की को पॉइंट कर रहे दीज आर यूर स्टैटिस्टिक्स अबाउट द डेटा राइट इफ यू टॉक अबाउट रेड शिफ्ट मैनेज स्टोरेज एंड कॉलिमन स्टोरेज वी नो दैट वी हैव the uh, data stored in the form of columnar format and we know that it is in the compressed format right uski wajah se sirf unique value store hongi and it will have a pointer to your records that is primary keys of the record right to ye hote hai aapke statistics about the tables theek hai and it it may include many different statistics but dekho is ye statistics continuously evolving hote hai right When you perform your DML, DDLs, ये स्टैटिस्टिक चेंज होते रहते हैं करेक्ट इट चेंजेस जब आपको आपका क्वेरी प्लानर है जो भी आपका क्वेरी इंजिन है वेन इट इज प्लानिंग यूर क्वेरी फॉर क्वेरी परफॉर्मेंस उसके पास जो भी स्टैटिस्टिक है अगर वो ओल्ड रहेंगे तो आपका क्वेरी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होगा होगा राइट मेक सेंस तो वॉट what is the alternative matlab what what can be a solution to it to provide the updated statistics right yes sir 
राइट बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या वॉट आई एम ट्राइंग टू से ठीक है मैं ये कम्प्लीट कर लेता हूँ बाद में पूछता हूँ कितने लोगों को समझ में आ रहा है ठीक है तो इफ यू प्रोवाइड द अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स देन क्वेरी क्वेरी इंजिन विल हैव अपडेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट यूर मेमरी लोकेशन एंड डेटा स्टोरेज एक्सेट्रा ओके रिगार्डिंग द क्वेरी पार्ट एंड इट विल इम्प्रूव योर क्वेरी परफॉर्मेंस सब्सटेंशियल ठीक है सो जब भी हम लोग वैक्यूम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना अभी समझ लो तो हम लोग एनालाइज कमांड फायर करते हैं उसमें क्यों क्योंकि वैक्यूम ऑपरेशन क्रिएट्स मेजर चेंजेस इन योर स्टैटिस्टिक राइट यस सर मेक सेंस यस सर ठीक है चलो तो दिस इज अबाउट एनालाइज कमांड ओके दिस स्टैटिस्टिक्स आर इसेंशियल फॉर द क्वेरी प्लानर या टू मेक इनफॉर्म डिसीजन अबाउट क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान ओके एंड जस्ट सिंटैक्स सिंपल एनालाइज टेबल ठीक है इट इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली रन एनालाइज ऑन योर टेबल्स आफ्टर सिग्निफिकेंट डेटा चेंजेस ओके दिस इज द की वर्ड ठीक है See, after significant data changes, to ensure that the query query planner has most accurate information for optimizing query performance, makes sense. समझ में आया ये चीज़ analyze और vacuum command समझ में आ गई. How it helps you to uh, improve your query performance? Yes, yes, sir. Yes, sir. इतने लोगों को समझ में आया एक बार hand raise कर दो बस. We'll move ahead with this base practices. Okay. और किसी को अगर नहीं समझ में आए तो एक बार पूछ लो इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन वंस आई कैन डू दैट ठीक है दैट इज अ गुड नंबर तो विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक ओके रेड शिफ्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिजाइनिंग टेबल तो देर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको पता है टू बी ऑनेस्ट अब तक ठीक है तो चूज द बेस्ट शॉर्ट की वाई फॉर बेटर परफॉर्मेंस क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग टाइप की यूटिलिटी है इसकी राइट द मोस्ट वेरिड कॉलम या फिर मोस्ट फिल्टर्ड कॉलम पे शॉर्ट की लगाना एक बेटर ऑप्शन होता है राइट चूज द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की हाउ डू यू चूज अ पार्टीशन की इन द सेम वे यू विल चूज अ डिस्ट्रीब्यूशन की ओके तो ये ये अगर ये पॉइंट मैंने लिख के दिया ना So you should be exploring it on your own. What are the parameters to choose the best sort key? You should add those parameters in this point only as a sub point. And what are the parameters to choose the best distribution key? So, ये तो एक gut call है to be honest. Uh, in general, uh, in any data, uh, while uh, transforming any tables or something of that sort, if it's unstructured table, then mostly, so ये एक gut call होता है. कि ये एक्सपीरियंस से आता है मुझे ठीक है तो मैंने मेरे मैनेजर से भी पूछा था अब भी हम लोग अनस्ट्रक्चर डेटा पे काम कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें वो खुद के एक्सपीरियंस से बताते हैं तो वैसे ही होता है कि यू अंडरस्टैंड सर्टन डेटा की जब डोमेन अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी यू नो कि इस इसको किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट इट विल हेल्प इन माई क्वेरी परफॉर्म ठीक है गट कॉल मतलब पता है ना सबको यस Use a automatic compression. Okay, so you should use this automatic compression. Uh, define primary and foreign key constant. ये ये एक tricky चीज़ है, ठीक है? तो आ चलो एक चीज़ मैं बताना भूल गया होगा कि आप ना redshift में या फिर most of the data warehouses में, like I know about BigQuery also. तो इसमें ना आपकी constraint enforce नहीं होते. The way These are enforced in your databases, right? Oracle में primary की अगर आपने किसी table को दे दिया column को दे दिया you cannot uh, include or you cannot insert a duplicate value in it, right? Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Enforcing a constraint मतलब वही होता है अगर आपने constraint दिया है तो उसको जो भी चीज comply नहीं करती है 
if you are trying to do that, it will throw a constraint error, right? Yes, sir. ठीक है? तो इसमें ना, if you provide a primary key or a foreign key constraint, it is not enforceable. ठीक है? यहाँ पे enforceable नहीं. तो you will wonder कि अगर enforceable नहीं है तो देने का मतलब क्या है? ठीक है? तो why do you give a constraint कि आपको आपके database में uh, as a एक कोई कॉलम है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए बिकॉज़ यू वांट टू यूज दैट कॉलम टू आइडेंटिफाई अ यूनिक रिकॉर्ड ठीक है तो दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग अ सॉर्ट ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट और अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ठीक है लेकिन अगर वो एनफोर्सेबल नहीं है तो उसका सेंस नहीं बनता है राइट बट इफ यू डिफाइन दिस कंस्ट्रेंट्स नो इट इज यूजफुल यूजफुल फॉर योर क्वेरी ऑप्टिमाइजर इन रेड शिफ्ट to use those constraints to generate more efficient query plans. Okay. It understands if you provide a primary key to a, a sort of C, uh, like product ID. Product ID ko mein hai, primary key de de tau. Mere, koi product ka table hai. So it understands ki product ID as a column hai, jis mein most of the values jo rahegi, unique rahegi. So when I am considering it for my query plan, I will have this data. Means query optimizer will have this data. ठीक है, at least एक sort of nudge है कि to uh, uh, what do you say to direct a query optimizer in a right direction. तो primary की और foreign की जब आप uh, constraint provide करते हो, this is provide sort of nudge और uh, information to your query optimizer uh, which is helpful when it is making a query plan. ठीक है, so uh, this is the thing you should Keep in mind this thing, ठीक है? मैंने क्या बोला है अभी? Primary key और foreign key constraint uh, enforceable है क्या redshift में? है या नहीं? No, sir. No, right? <coughs> no, sir. Enforceable. You cannot enforce that constraint. Enforcing a constraint का meaning पता है ना? ठीक है? But it is good if you provide certain column as a primary key and certain column as a foreign key because it is helpful to your query optimizer while it is making query plan. Simple. Okay. That is the fourth point. And use smallest possible column size. What does this mean? Deekho, aap jab table create kar rahe ho na, you provide, agar var care kar rahe ho, so you provide your byte length, right? Column ka length you provide. So, kisi bhi case mein, ye bohut generic point hai. Kisi bhi case mein, if, uh, if you provide smallest possible column size, that would be helpful, right? You are avoiding uh, memory wastage. Simple point A. Kuch, uh, kuch alag point nahi hai. So these are the best designing practices for your tables in Redshift. Okay. Simple points A, patch. Uh, the next is, I hope uh, this is clear to everyone, okay? Dekho, ye cheez hai na, aapko pata hai. Most of the Lekin jab koi hai na, so you should be able to remember point wise ki at least mujhe ye pata hai chuze. when you will revise you will uh, you will be able to remember this type of keywords at least theek hai to uh, uske liye maine ye bataya hai theek hai and this is part of uh, i think uh, your documentation only i have uh, written this notes from documentation only i guess i am i'm not sure Okay. And uh, the next point is your uh, Redshift best practices for loading data, data loading. Okay. So data loading, ke liye you know, you have this option of copy command as well as uh, Redshift spectrum. Okay. But to be honest, loading, if you say it, it's just copy command hai option. Because Redshift spectrum, se aap data load karte nahi ho generally. you just infer to the data, right? Okay. So, uh, so what are those best practices? First is use copy command to load data. Okay, yes, generic point. Uh, use a single copy command to load multiple files. Okay, so if uh, you copy command execute kar rahe ho, uske liye ek, ek amount of time lagta hai, right, on your database. Jab aap go to 3 se karte ho, cursor dot execute. Ye pata hai na aapko how to create a connection and all. Psycho PJ ke baare mein pata tha, maine aapko. कितने लोगों को पता है साइकोपीजी के बारे में यस सर पता है था यस सर पता है था किसी ने एक्सप्लोर किया साइकोपीजी को सर वो बोटो 3 के टाइम लग रहा था सीक्वल यूज करने के लिए 
हाँ करेक्ट है वो करेक्ट है लेकिन ना आप कोई भी अभी जो भी परफॉर्म करोगे ना एक बार बोटो थ्री खुद से कर लिया करो क्योंकि हर सर्विस के लिए हम लोग बोटो थ्री की चीजें नहीं ले सकते ठीक है हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है अभी तो आई आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू सर्टन थिंग्स लाइक दिस माइग्रेटिंग और एक चीज कर सकते हो ठीक है रेड शिफ्ट को बोटो थ्री में इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एस की फाइल लो ठीक है अब यूजिंग बोटो थ्री ओनली क्रिएट अ टेबल ऑन रेड शिफ्ट ठीक है वेदर यू वॉन्ट टू यूज कॉपी कमांड अगर कॉपी कमांड यूज करना है तो बोटो थ्री से ही वो कॉपी कमांड एग्जीक्यूट करो रेड शिफ्ट सर्वर पे ठीक है एंड प्रोवाइड लोकेशन ऑफ योर एस थ्री ये सिंपल वर्क फ्लो बोटो थ्री से इम्प्लीमेंट कर सकते हो रेड शिफ्ट में कैन यू डू इट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से ठीक है कैसे करोगे कोई बता सकता है मुझे इस वर्कफ्लो को इंप्लीमेंट करने में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा फाइल में एनी वन आई गाइड यू ओके इफ यू टेल वन पॉइंट एंड इफ यू हैव स्टक समवेयर आई आई एड द पॉइंट ठीक है तो कोई भी बता सकता है क्या आपका इससे कोडिंग लॉजिक दिखेगा कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और नॉट हमें ये चीज ऑटोमेट करनी है यूजिंग योर बोटो थ्री ठीक है तो वॉट ऑल स्टेप्स यू विल हैव टू टेक वाइल प्रोग्राम वाइल यू आर प्रोग्रामिंग यूजिंग बोटो थ्री पहले क्या करोगे सबसे पहले क्या करोगे सिंपल सिंपल चार क्लस्टर प्रोविजन करना पड़ेगा पहले तो यस रेड शिफ्ट क्लस्टर प्रोविजन करना पड़ेगा उसमें लोड डेटा का ऑप्शन होता है कि जैसे कैन यू डू इट यूजिंग बोटो थ्री हाँ क्लस्टर प्रोविजन कर सकते हैं बोटो थ्री से पहले क्या करोगे लोड डेटा का जो ऑप्शन था जैसे की हमारे कंसोल में वैसे ट्राई करना पड़ेगा की इंटरनल टेबल लोड डेटा तो मैनुअल ऑप्शन उसके लिए आपको साइको पीजी कनेक्शन करना पड़ेगा राइट यू विल क्रिएट अको पीजी कनेक्शन यू विल क्रिएट अ करसर एंड यू विल यूज करसर डॉट एक्सिक्यूट to to execute that create table command on Redshift cluster makes sense जब आप कनेक्शन क्रिएट करते हो ना तब उसमें ना जो भी आपने रेडशिफ्ट का क्लस्टर प्रोविजन किया है उसकी क्रेडेंशियल देते हो सो वेन यू यूज दैट कनेक्शन टू क्रिएट अर्सर कर्सर विल हैव क्रेडेंशियल फॉर योर रेड शिफ्ट डेटा बेस म्यूट कर लो ठीक है तो वॉट आर सेंग हाँ तो जब कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करते हो ना तो जो कनेक्शन बनाया आपने रेडशिफ्ट के साथ यूजिंग साइको पीजी तो वो रेडशिफ्ट के क्लस्टर पे वो आपकी क्रिएट टेबल की कमांड एग्जीक्यूट होगी मतलब आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा राइट ऑन योर रेडशिफ्ट एंड अब अभी आपको क्या करना है अगर रेडशिफ्ट का टेबल क्रिएट हो गया है तो यूजिंग सेम कर्सर यू विल हैव टू एग्जीक्यूट दिस कॉपी कमांड ऑल्सो ऑन योर रेडशिफ्ट क्लस्टर सो वॉट यू विल डू कॉपी इन टू द क्रिएटेड टेबल using the s3 location simple right makes sense are you able to understand this thing yes sir 
एम आई ऑडिबल यस सर यस समझ में आ रहा है क्या मैं लिख के दे देता हूँ अभी ठीक आप बोटो थ्री खुद से कर नहीं रहे हो ना दैट इज द इश्यू इफ यू आई ऑल्सो टोल्ड की एक्सप्लोर दिस साइड पी जी तो देखो चलो ठीक है तो वॉट आई एम सेंगे मेरा स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है मेरा कि लोड डेटा फ्रॉम एस थ्री लोकेशन टू रेड शिफ्ट क्लस्टर सिंपल इतना ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मेरा मेरा मुझे और एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है आपको ठीक है तो दिस इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इसका जो सॉल्यूशन है तो मैं क्या बोल रहा हूँ जस्ट क्रिएट रेड शिफ्ट क्लाइंट ठीक है क्रिएट रेड शिफ्ट क्लस्टर यूजिंग दिस क्लाइंट ठीक है क्लस्टर क्रिएट हो गया तो क्लस्टर के कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे इम्पोर्ट साइकोपीजी साइकोपीजी का स्पेलिंग क्या है चेक कर लो एक बार साइकोपीजी यही है हाँ इम्पोर्ट साइकोपीजी टू मेक कनेक्शन विथ रेड शिफ्ट राइट रेड शिफ्ट डेटा बेस और क्लस्टर वॉट एवर यू वॉन्ट टू से ठीक है तो साइको आपको जेडीबीसी पता है ना जेडीबीसी के कनेक्शन यूज करते हैं हम लोग हेलो एम आई ऑडिबल आपको ये चीजें नहीं पता है क्या इज इट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से गाइज एम आई ऑडिबल आई कैन रिपीट इट ठीक है एक बार बता दो मुझे कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आर यू एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ ठीक है आई रिपीट इट ठीक है बहुत स्लो बढ़ रहा है ये तो वॉट आई एम ट्राइंग टू से आई हैव अ फाइल इन माई स्टिल लोकेशन आई वॉन्ट टू लोड इट इन टू माई रेड शिफ्ट ठीक है तो अगर मुझे कोई भी चीज रेड शिफ्ट से रिमोटली हैंडल करनी है यूजिंग माई बोटो थ्री और पाइथन स्क्रिप्ट तो uh, हमें रेड शिफ्ट क्लाइंट से कर सकता हूँ ठीक है जब रेड शिफ्ट क्लाइंट क्रिएट करता हूँ आई हैव सर्टन फंक्शन विच कैन हेल्प मी क्रिएट अ टेबल ऑल्सो ठीक है जैसे हमने बोटो थ्री में देखे थे कि जैसे ई एम आर के लिए क्रिएट क्रिएट क्लस्टर एड स्टेप वो सब तो है ही ठीक है दैट्स नॉट एन इश्यू तो इसमें टेबल क्रिएट करने के लिए भी कोई ना कोई रेड शिफ्ट क्लाइंट के लिए कोई ना कोई मेथड होगी बट वॉट आई एम सजेस्टिंग इज इफ यू वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट साइकोपीजी साइकोपीजी इज ऑल टूगेदर डिफरेंट फ्रॉम योर रेड शिफ्ट क्लाइंट ओके बोटो थ्री की जो कमांड्स है वो अलग बात है और साइकोपीजी अलग बात है आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू अबाउट दिस कनेक्शन मेथड ठीक है साइकोपीजी तो देर देर हैज टू बी सर्टन ऑप्शन दैट आर अवेलेबल इन यूर बोटो थ्री फॉर क्रिएटिंग अ टेबल एज वेल एज रनिंग अ कॉपी कमांड ऑल्सो बट इफ यू वॉन्ट टू यूज साइकोपीजी कनेक्शन ऑफ टू योर रेड शिफ्ट क्लस्टर यू कैन इम्पोर्ट दिस साइकोपीजी क्रिएट अ कनेक्शन एंड कर सर यू कैन फाइंड द सिंटेक्स आउट ठीक है चैट जी पी टी आपको दे देगा हाउ टू मेक अ कनेक्शन यूजिंग साइकोपीजी टू रेड शिफ्ट ठीक है तो आपको सारे कनेक्शन के डिटेल्स वगैरह भी दे देगा You will have to just uh, replace the values of your Redshift instance uh, in that uh, connection details. Okay. So, when you create a connection create or create a cursor create, you will have to connect cursor dot execute. A uh, command in which you can fire SQL query. Okay. I will write it here. Okay. 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 Okay.
कनेक्शन क्रिएट करते हो कर्सर क्रिएट करते हो कर्सर कर्सर क्रिएट करते हो ठीक है एंड कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इसमें आपकी सिक्वल क्वेरी रहेगी ठीक है इट कैन बी योर क्रिएट क्रिएट टेबल सिंटैक्स और और कॉपी कमांड सिंटैक्स ये आपके जाके रेड शिफ्ट क्लस्टर पे रन होगी ठीक है टू रन सिक्वल क्वेरीज फ्रॉम पाइथन स्क्रिप्ट राइट ठीक है आप पाइथन बोटो थ्री मतलब पाइथन स्क्रिप्ट जुपिटर नोटबुक पे कर रहे हो वहां पे अगर आपको सिक्वल क्वेरी एक्सिक्यूट करनी है ऑन सर्टन डेटाबेस यू कैन यूज दिस साइकोलॉजी कनेक्शन ठीक है अब भी कितने लोगों को समझ में आया ये बता दो अदरवाइज लीव इट ये पार्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू इट अदरवाइज यू कैन स्कीप इट ऑल्सो ठीक है इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बता सकता इस पे ठीक है आई आई पोस्ट इट इन द ग्रुप इफ यू कैन फिगर इट आउट वॉट वॉट इट इज दैट वुड बी हेल्पफुल ओके जिन जितने लोगों को समझ में आया ना ट्राई टू डू इट और जिन लोगों को नहीं समझ में आया ना ट्राई टू गेट द हेल्प फ्रॉम देमो के कि क्या है क्या नहीं है ठीक है क्लास में नहीं समझ में आ रहा है तो भी एटलीस्ट ट्राई टू सर्च अब यू विल अंडरस्टैंड दिस इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड ओके सो दिस इज योर रेड शिप बोटो थ्री सीनार आई आई होप यू विल गाइज परफॉर्म दिस थिंग टू योर ओन गुड ठीक है चलो वॉट इज द नेक्स्ट थिंग वेर 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 ओके सो वीवर यूर राइट यू यूज अ सिंगल कॉपी कमांड टू लोड मल्टीपल फाइल्स ठीक है ठीक है ठीक है और द नेक्स्ट इज यूज यूज अ स्टेजिंग टेबल टू परफॉर्म अ मर्च और अपसर्ट ऑपरेशन आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू यूजिंग वन पेन डायग्राम ऑल्सो राइट तो हिस्ट्री टेबल्स में अपसर्ट कैसे करते हैं यूजिंग स्टेजिंग टेबल्स और वॉट वी कॉल लैंडिंग टेबल्स ऑल्सो राइट तो दिस इज प्रिफरेबल टू यूज स्टेजिंग टेबल्स ठीक है और हम लोग जनरली इन टेबल्स को ड्रॉप कर देते हैं ठीक है व्हाई डू वी नीड टू डू दिस इन व्हाट सिनेरियोस वी हैव टू डू दिस कैन एनीवन टेल वेन एवर यू वांट टू अपेंड अ इंक्रीमेंटल लोड राइट यू हैव द हिस्टोरिकल लोड इन योर हिस्ट्री टेबल्स फ्रॉम वेयर यू विल बी क्वेरिंग द डेटा बट यू आर गेटिंग इंक्रीमेंटल लोड ऑन डेली बेसिस और विथ सर्टन फ्रिक्वेंसी एंड यू नीड टू check uh, for certain con conditions before loading your incremental load or incremental rate right. what is uh, if the record is new there is no entry uh, previously for that record you will insert that record right uh, if देर इज अ रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन ठीक है तो इस टाइप की जो भी चीजें है ना तो वो आप मर्ज या आप सर्ट में ये करते हो ठीक है यू गॉट दिस पॉइंट राइट स्टेजिंग टेबल का पॉइंट समझ में आया ठीक है चलो कॉम्प्रेसिंग योर डेटा फाइल्स वॉट डज दिस मीन वेन एवर यू आर यूजिंग कॉपी कमांड नो राइट टू यूज अ कॉम्प्रेशन When, when, uh, समझो अगर दस जीबी की फाइल है यू यूजिंग कॉपी कमांड इफ यू यू द कॉम्प्रेशन लाइक स्नैपी जीजी बिजी ये सब है ना शायद yes, ठीक है तो uh, तो ये कॉम्प्रेशन जब यूज करते हो यू डेटा गेट्स कॉम्प्रेस राइट ओवर द नेटवर्क जब भी आप कोई चीज ट्रांसफर करते हो इट इज बेटर अगर पांच जीबी की चीज है वो जल्दी ट्रांसफर होगी इट विल इंटर लेस कॉस्ट एंड टेन जीबी थिंग सिंपल लॉगिंग ठीक है वट इज द नेक्स्ट पॉइंट वेरीफाइड डेटा फॉल्स बिफोर एंड आफ्टर लोड दिस इज अ वैलिडेशन ठीक है जब भी आप लोड कर रहे हो मतलब तो उसका वैलिडेशन करो कैसे करना है वेरीफाई योर वेन यू लोड द डेटा फ्रॉम एस थ्री फर्स्ट अपलोड योर फाइल्स टू एस थ्री बकेट देन वेरीफाई दैट बकेट कंटेंट ऑल द करेक्ट फाइल्स एंड ओनली दो फाइल्स आफ्टर द लोड ऑपरेशन इज कम्प्लीट क्वेरी द एस टी एल लोड कमिट सिस्टम टेबल चलो और एक नया सिस्टम टेबल आ गया एस टी एल लोड कमिट अब तक कौन कौन से सिस्टम uh, टेबल्स हुए याद है किसी को 
कल भी मैंने एक मतलब परसों जब लेक्चर बना हमारे एस वी एल क्यू लॉग राइट और एक अभी अभी हुआ था इफ यू कैन रिमेम्बर पीजी क्लास इन्फो यस पीजी क्लास इन्फो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टिव डिस्टाइल कॉलम इन पीजी क्लास इन्फो ठीक है तो जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सिस्टम टेबल्स ओके थोड़े बहुत सिस्टम टेबल अगर किसी ने पूछ लिए यू शुड नो कि मुझे इतने तो भी पता है ठीक है तो एस टी एल लोड कमिट से एक बार देख लो वॉट वॉट इट कंटेंट्स वॉट आर इट्स कॉलम्स एंड हाउ इट कैन बी यूजफुल ठीक है ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज अ मल्टी रो इंसर्ट सिंपल पॉइंट है राइट मल्टी रो इंसर्ट क्यू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय बैचिंग अप और सीरीज ऑफ इंसर्ट सिंपल है मल्टी रो इंसर्ट करते जब हम लोग एक साथ वो इंसर्ट एग्जीक्यूट होते हैं ठीक है मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स विद वन इंसर्ट स्टेटमेंट यूज अ बल्क इंसर्ट दिस इज नथिंग बट इट इज सेइंग यू इट इज आस्किंग यू टू यूज कॉपी कमांड बल्क इंसर्ट मतलब एक साथ एक लोकेशन की पूरी की पूरी फाइल आप आपके टेबल में लोड कर रहे हो रेड शिफ्ट के सो दैट्स वॉट वी कॉल अ बल्क इंसर्ट ठीक है सो आई थिंक दिस इज अ रिपीटेटिव पॉइंट ठीक है तो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट सेवन पॉइंट सेम ही है हाँ ये दो पॉइंट थोड़े इम्पॉर्टेंट है आ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा लेकिन आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू सर्च एंड रीड अबाउट इट आल्सो ठीक है लोड डेटा इन शॉर्ट की ऑर्डर ठीक है इसका सिंपल मीनिंग है यूथ शॉर्ट इज इन योर वाइल क्रिएटिंग यूथ शॉर्ट इज वाइल क्रिएटिंग टेबल्स ठीक है शॉर्ट की अगर यूज करोगे तो वॉट हैपन्स इज वेन एवर यू लोड डेटा इन टेबल विच हैज शॉर्ट की मैंशन तो जब इंसर्शन होता है तो आपका रेड शिफ्ट क्वेरी इंजिन है वो उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग है कि दीज आर द शॉर्ट की कॉलम सो आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट माई डेटा वॉट एवर इज बिंग इंसर्टेड टू दैट कॉलम तो उसको मैं मेरे डिस्क में इसी तरह से लोड करूंगा विच विल हेल्प वाइल रिट्रीविंग ठीक है तो शॉर्ट की के हिसाब से वो लोड करता है ठीक है एंड वॉट इज दिस नेक्स्ट लोड डेटा इन सिक्वेंशियल ब्लॉक वेरी मच सिमिलर टू द शॉर्ट की लॉजिक ओके तो इफ यू हैव अ सर्टन डेटा विच समझो अगर आप शॉर्ट की एक डेट टाइम स्टैम्प को यूज कर रहे हो एज अ शॉर्ट की ठीक है तो एज अ शॉर्ट की अगर डेट टाइम स्टैम्प को यूज कर रहे हो तो अगर आपके जो भी डेटा फाइल है उसमें डेट टाइम स्टैम्प डिस्टॉर्टेड है मतलब ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है ठीक है तो इफ इफ यू वाइल बिफोर लोडिंग डेटा इफ यू कैन शॉर्ट इट इन सर्टन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर यूर नीड तो दैट इज द शॉर्ट की दैट यू हैव फॉर यूर टेबल डेट टाइम स्टैम्प एंड बिफोर लोडिंग डेटा यू आर शॉर्टिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर समझो तो दैट दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यूर रेड शिफ्ट वेरी इंजिन टू ऑप्टिमली स्टोर यूर डेटा ऑन दिस बेस्ड ऑन यूर शॉर्ट की नीड्स ठीक है तो बेसिकली ये क्या चीजें है यू आर फेसिलिटेटिंग यूर रेड शिफ्ट वेरी इंजिन फॉर एफिशियंट स्टोरेज सो दैट यू कैन अवेल एफिशियंट रिट्रीवल सिंपल समझ में आ रही चीज What I am trying to say? ठीक है चलो तो दिस दीज आर सर्टन थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड वाइल लोडिंग द डेटा देखो ये इतना कुछ हम लोग लोड करते टाइम याद नहीं रखते किसी ने पूछा ना बेस्ट प्रैक्टिस क्या है तब इसको आंसर करना है बस ठीक है तो ये तो सीधे हमें नेचुरली ये तो करते ही है हम लोग जस्ट हम लोग कुछ एक्सप्लिसिट लिख रहे हैं बस इसमें राइट right? तो आई थिंक दैट सिट फॉर रेड शिफ्ट थियरी ठीक है रेड शिफ्ट की थियरी इतनी है हमारी और अगर कुछ एडिशनल होगा तो आई विल प्रोवाइड इट ऑन द ग्रुप ओके तो इतनी कवर कर लो रेड शिफ्ट की थियरी एंड ये कवर होने के बाद इफ यू फाइंड सर्टन मोर थिंग्स यूजफुल यू कैन एड इट इन योर नोट्स ओके तो रेड शिफ्ट तो मेजोरिटी ऑफ चीजें हमारी हो गई है एक अगर कोई वर्क फ्लो हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते लाइक ऑप्सर्ट और मर्ज ऑपरेशन तो वो हम लोग ना दिवाली के बात करेंगे ठीक है 
विथ सर्टन वर्क फ्लो शॉर्ट ऑफ थिंग वो दिवाली के बाद करेंगे एंड आई विल नॉट बी हैविंग मच सेशन बिफोर दिवाली ठीक है तो uh, हम लोग एयर फ्लो जो पार्ट है एयर फ्लो का हम लोग दिवाली के बाद कवर करेंगे आई हैव टॉक टू दत्ता सर ऑल्सो रिगार्डिंग दिस क्योंकि मेरा ऑफिस का थोड़ा वर्कलोड अभी ज्यादा है कुछ चीजें प्रोडक्शन में जा रही है तो थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है इसीलिए वॉट विल डू इज बीस तारीख से शायद दिवाली uh, खत्म हो रही है मतलब आपकी छुट्टियां तो बीस तारीख से लेक्चर्स रिज्यूम होंगे तो विल कवर एयर फ्लो आफ्टर दिवाली ओके तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड नाउ रिगार्डिंग योर ए डब्ल्यू एस आर डी एस की चीजें कर लोगे आप आर डी एस में कुछ लग रहा है आपको जो चीजें मिसिंग है किसी को कुछ लग रहा है आर डी एस का इंस्टेंस क्रिएट कर पा रहे हो यू आर एबल टू कनेक्ट योर इंस्टेंस टू योर सिक्वल डेवलपर ओके एक चीज हो सकती है इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर वन मोर थिंग इफ यू वॉन्ट टू माइग्रेट यूर ऑन प्रेम सर्वर डेटा टू यूर आर डी एस क्लाइंट ठीक है आई आई राइट दैट सीनारी आई आपको ना इसकी चीजें में जो भी चीजें बता रहा हूँ ना अभी इसके बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे यूट्यूब पे ठीक है फॉर आर डी एस ठीक है चलो माइग्रेट ऑन प्रेम डेटा बेस टू आर डी एस क्लाइंट ओके तो uh, ये समझ में आया क्या करना है हमें समझो अभी आप क्या करोगे आपका ऑन प्रेम डेटा बेस मतलब आप ओरकल सिक्वल डेवलपर में डेटा बेस बनाओगे राइट वो आपके लोग सिस्टम है तो वो सॉर्ट ऑफ ऑन प्रेम डेटाबेस हो गया आपका अगर उसको समझोगे तो तो उसके बाद क्या करोगे एक आरडीएस क्लाइंट क्रिएट करोगे आरडीएस क्लाइंट को कनेक्ट करोगे इन योर ओरकल सिक्वल डेवलपर मीन्स यू हैव दो टू डेटाबेस हैंड इन योर ओरकल आईडी ओके तो उसके बाद जो भी चीजें करनी है ना रिलेटेड टू योर डेटा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट यू कैन फिगर इट आउट यूजिंग यूट्यूब वीडियो ठीक है तो देख लो कोई यूट्यूब वीडियो If you can uh, just get a brief understanding of DMS as a service also, if you find it useful, you can do that. ठीक है. DMS is not part of our syllabus, but I would suggest if you have certain time, दिवाली में time है आपके पास. दो घंटा DMS के लिए दे दोगे. क्या है DMS? At least if you know, that would be helpful. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है. explore about AWS DMS optional चीज है ये आपकी है डेटा माइग्रेशन सर्विस ठीक है कर लोगे ये मतलब ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है ये कर लोगे या नहीं करोगे इट इज अपू यू ओके इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद इट बट आई वुड सजेस्ट जिसको भी चीजें सीखने का शौक है और यू फील कि दिस विल बी अ गुड एडिशन टू माय रिज्यूमे तो यू कैन डू इट ओके डेटा माइग्रेशन सर्विस एक बार कर लो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसमें तो जो भी सिंपल चीज है उतनी कवर कर रहा ठीक है सो आई थिंक दैट्स इट रिगार्डिंग आरडीएस आल्सो आई आई पोस्ट फ्यू क्वेश्चन ओके सिक्स सेवन क्वेश्चन है आरडीएस के रिगार्डिंग आई आई एक्सपेक्ट यू Uh, कि आप अब भी आंसर कर पाओगे उस चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन आई पोस्ट इट आफ्टर लेक्चर तो ज्यादा एस सच कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ चीजें एंड यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस की आरडीएस में और कुछ है नहीं ठीक है तो इतनी चीजें कवर कर लोगे तो बहुत है ठीक है तो द नेक्स्ट सर्विस इज लैमड़ा ओके एडब्ल्यू एस लैमड़ा तो आई एम नॉट श्योर मैं कल लेक्चर लूंगा यानी लेकिन बिफोर फिफ्थ आई ट्राई टू टेक वन मोर लेक्चर फॉर लैमड़ा ओके तो हम लोग आज क्या करते हैं जस्ट लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवर व्यू ऑफ ए डब्ल्यू एस लैमड़ा की लैमड़ा एज अ सर्विस क्या है इफ यू वॉन्ट टू सी द कंसोल दैट वॉन्ट बी मच ऑफ यूज ठीक है लेकिन हम लोग लैमड़ा फंक्शन वगैरह क्रिएट करके देखेंगे एक सेशन में ठीक है आपको लग रहा होगा कि आर डी एस डिटेल में नहीं लिया लैमड़ा डिटेल में नहीं लिया जा रहा है Uh, this is not our primary focus. ठीक है आर प्राइमरी फोकस इज मेन सर्विस लाइक ब्लू रेड शिफ्ट एंड ई एम आर के तो हम लोग को कुछ चीजें डिटेल में करनी है अथेना भी कर लो अच्छे से 
ठीक है ये बाकी सर्विसेस है ना दिज आर योर सप्लीमेंट्री सर्विसेस फॉर विच यू शुड हैव सर्टन नॉलेज क्या है ये सर्विसेस बस ठीक है तो हर चीज हम लोग डिटेल में जो नहीं कर रहे ना दैट इज इंटेंशनल ओके डोंट सी डोंट टेक कि ऐसे मत सोचो कि uh, ये चीज कम ली है वो इंटेंशनल है वो जान बुझ के कम ली जा रही है ठीक है इफ यू सी दिलेबस ऑल्सो आई कैन शो यू दिलेबस I have designed it in that fashion only कि कुछ services को बहुत कम लेना है क्योंकि uh, doesn't make sense in your resume also कि एक एक ही service के बहुत सारे alternative आप एक uh, चीज के बहुत सारे alternative आपके resume में justify नहीं कर पाओगे कि ये कब use किया फिर ये कौन से project में use किया how do you know this then this type of question arises okay तो so, lambda के लिए मैंने ना basic चीजें दिखाई है बस What is explain? What is function, trigger, event, context, handler? बहुत basic चीजें कराई है हमने, ठीक है? तो airflow का syllabus डालना है। I'll do that uh, during Diwali and we'll cover airflow after Diwali, ठीक है? It will take four days, four five days, okay? After that your syllabus will be over from my end. And if you want me to take some revision lectures or something of that sort, if you want me to help you out with certain project. शॉर्ट ऑफ ऐसी कोई चीज है तो एक हफ्ता हम लोग और एक्सटेंड करेंगे उसको ठीक है तो ओके चलो जस्ट विल टेक अ लुक एट व्हाट इज लैमडा ठीक है तो आपको पता है एडब्ल्यूएस लैमडा करके सर्विस है डू यू नो दिस सर्विस पहले तो ये शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर इस AWS Lambda as a service और आपके Lambda function in Python पे कोई भी relation नहीं है just remove that understanding कि वो Lambda function in Python इससे कुछ related है क्या कोई भी relation नहीं उन्होंने सिर्फ अपनी एक service को compute service को कोई ना, नाम देना था उनको एक cool नाम देना था तो Lambda एक अच्छा नाम लगा जो एक mathematical term है ठीक है कंप्यूटर रिलेटेड तो उन्होंने लैम्डा दे दिया उसका कोई भी रिलेशन नहीं है विद योर लैम्डा फंक्शन क्लियर क्योंकि हम लोग लैम्डा फंक्शन बोलते हैं इसीलिए यू माइट गेट कंफ्यूज कि वो हम लोग पाइथन के लैम्डा फंक्शन को रेफर कर रहे हैं ठीक है एडब्ल्यूएस लैम्डा इज अ फंक्शन एज अ सर्विस फंक्शन एज अ सर्विस व्हाट डज दिस मीन एफ ए ए एस क्या है हम लोग जो भी चीजें डिप्लॉय कर रहे हैं ना मतलब इफ यू वांट टू प्रोसेस एनीथिंग इन योर लैमडा यू आर डिप्लॉइंग इट एज अ फंक्शन ठीक है यू आर राइटिंग अ पाइथन फंक्शन इन आर केस बट इफ यू सी लैम एडब्ल्यू एस लैमडा कैन सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस आल्सो आई राइट दैट पॉइंट आल्सो सपोर्ट्स मल्टीपल languages like python python java uh c sharp okay or or kya kar sakta hai i don't know or kya language hoti hai etc uh to aise sari programming languages ko support karta hai you can write it a lambda function uh in this manner uh, in this languages okay for us we know about python so we'll be writing lambda functions in python only okay so uh they, this supports multiple programming language that's why uh it is widely used for certain computing needs uh we cannot say for a proper end to end etl process but for data certain data processing framework this is very useful okay it does depend on needs okay कि कौन सी सर्विस कौन यूज कर रहा है इट डज डिपेंड ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दैट दे हैव तो दिस इज अ सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस यू अब तक तो इतना तो पता ही चल गया होगा कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस का मतलब क्या है ठीक है रन विदाउट रन कोड विदाउट प्रोविजनिंग और मैनेजिंग सर्वर तो ये एक सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस है एडब्ल्यू एस लैमड़ा विच इज अफ एस मतलब सारी जो अप्लीकेशन हम लोग इसमें डिप्लॉय करेंगे फॉर कंप्यूटिंग 
वो रहेगी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ठीक है तो वॉट आर द फीचर्स ऑफ दिस सर्विस ओके सो फीचर्स ऑफ दिस सर्विस इट कैन प्रोवाइड यू रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग uh sort of real time data processing what does it mean uh, we can trigger a near real time uh so this lambda function can trigger triggered in near real time in response to events or data streams okay so ek ek pehla point ye bhi dekh lo ki ye uh, event driven cheeze ke liye hum log lambda function use karte hai what do you mean by event driven things theek hai jaise humne blue mein dekha tha uh, what is trigger ट्रिगर देखा था हमने ब्लू में यस यस सर सर किस किस चीज से हम लोग ट्रिगर करते थे उसको मतलब ट्रिगर हाउ हाउ व्हाट वर द ऑप्शंस टू सक्सेसफुल बेस्ड ऑन इवेंट यस हाँ इवेंट और क्या ऑप्शन थे ऑन डिमांड या और स्केड्यूल राइट यस तो तो इवेंट ड्रिवन तो आपको पता है मतलब अगर कोई एक एक कोई अकरेंस है या फिर एक कोई चीज होने के बाद इफ यू वांट टू ट्रिगर योर लैमडा फंक्शन यू कैन यू मतलब मुझे जस्ट गिव मैं सेकंड गाइस ओके ओके लीव इट तो इफ यू वॉन्ट एनी डेटा प्रोसेसिंग टू टेक प्लेस आफ्टर सर्टन इवेंट अकर्स तो उसके लिए आप लैमडा फंक्शन यूज कर सकते हो ठीक है लाइक समझो आपकी एस थ्री में एक कोई फाइल आ गई है तो उसके बाद वंस दैट फाइल अराइव इफ यू वॉन्ट टू सेंस दैट फाइल एंड यू वॉन्ट टू परफॉर्म सर्टन डेटा प्रोसेसिंग ऑन दैट फाइल तो वो हो गया आपका इवेंट ड्रिवन ट्रिगर ठीक है तो यू कैन यूज लैमडा एज अ सर्विस lambda function to uh, do this type of workflow okay to ye ho gaya aapka event driven ek feature ho gaya you can uh, configure certain event to uh, act as a trigger for further uh, further what do you say further processing okay to so, uh, how does it help in real time data processing तो देखो आपकी कुछ सर्विसेस है इन एमेजोन लाइक किनेसिस किनेसिस के ना तीन सब सर्विसेस है लाइक वन इज डेटा स्ट्रीम वन इज वन इज डेटा एनालिटिक्स एंड देर इज सर्विस रिलेटेड टू बैच नो डेटा स्ट्रीम्स जस्ट यू मैं सेकंड आई ओपन दिस एक तीन कॉम्पोनेंट हाँ डेटा फायर हाउस ठीक है डेटा फायर हाउस करके ये दीज आर द्री कॉम्पोनेंट ऑफ यूर किस ये एक ना स्ट्रीमिंग सॉर्ट ऑफ सर्विस है तो वॉट हैपन्स इज इफ यू सो हम लोग ना एक इसको कॉन्फिगर करते हैं डेटा स्ट्रीम्स ठीक है तो डेटा स्ट्रीम मतलब क्या होगा आपकी स्ट्रीमिंग डेटा का सोर्स होगा यू विल कनेक्टेड टू योर डेटा स्ट्रीम and this data stream is connected to this data firehose data firehose ek aur ek service component hai kinesis ka which helps you to batch this data or which is coming in the form of real time data theek hai to isko batching karne ka kaam ye karta hai theek hai data firehose theek hai and whether you want to use this uh, data analytics service or not okay abhi isko manage apply jis thing bolte hai pehle kinesis data analytics bolte the theek hai तो यू कैन कनेक्ट दिस किनेसिस डेटा फायर हाउस टू योर लैमडा फंक्शन मतलब यू आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ बैच डेटा फॉर योर रियल टाइम डेटा ठीक है बैच डेटा प्रोसेसिंग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग भी हम लोग बैचेस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं ठीक है तो दिस इज द सर्विस दैट इज देयर आई आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस वेरी मच इन डिटेल दिस इज नन ऑफ आर कंसर्न ओके we are not dealing with uh, real time data theek okay? uh, hai so you can ignore this part okay so uh, what i was trying to say is if you want to process a real time data uh, with the uh, with use of this services like amazon kinesis you can process the data once the 
firehouse create certain batches you can trigger a certain lambda function okay so ye real time data processing hum log bolte hai but this is near real time okay samajh mein aa raha hai aapko near real time or real time matlab aisa nahi hai ki abhi ke abhi data aaya aur without any latency we are able to process that data okay there has to be certain processing time that requires like once the data stream fetches the data it creates certain stream of data it provides it to your uh, data firehouse or kinesis firehouse to firehouse mein wo batching karta hai batching ke baad wo lambda function trigger karega samjho not just lambda function you can avail any other service like do bhi you avail kar sakte ho aap wahan pe theek hai any data processing service uh to uske baad aapka processing hoga then aapka data dump hoga to aap real time data ko deal kar rahe ho but in near real time fashion समझ में आ रहा है ये चीज यस यस मेक सेंस थोड़ी हेवी है चीज इतना नहीं समझ में आ रहा है ना तो दैट इज ओके यू विल यू विल फिगर इट आउट ऑन योर ओन इन सम टाइम ओके यू विल गेट दिस 15 डेज एंड आफ्टर दैट आल्सो वन टिल द टाइम योर सिलेबस इज गोइंग ऑन यू हैव दिस टाइम टू एक्सप्लोर एडब्ल्यूएस आल्सो ओके यू विल फिगर इट आउट उसकी कुछ लिमिट है लाइक तक की लिमिट वगैरह है आई प्रोवाइड यू सर्टन थियरी रिलेटेड टू लैमडा फंक्शन that will be useful for you guys i have read the documentation of lambda function also so uski thodi bahut theory hai i can provide you that uh, if you want to go through it you can otherwise you can ignore also this is not a very important part of our resume okay so humne is bar syllabus hi aise design kiya hai ki we want to focus on certain services and there are certain services we don't want to focus upon okay so but at least you should know about the services तो स्केलेबिलिटी हो गया इवेंट रिवन डेटा पाइपलाइन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज इवेंट रिवन मीन ठीक है यू कैन चेंज टुगेदर मल्टीपल लैमडा फंक्शन टुगेदर टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लोस समझो आप ईटीएल परफॉर्म कर रहे हो तो यू कैन क्रिएट वन लैमडा फंक्शन फॉर एक्सट्रैक्शन वन लैमडा फंक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड वन लैमडा फंक्शन फॉर लोडिंग ठीक है एंड यू कैन चेंज टुगेदर दिस लैमडा फंक्शन यूजिंग इवेंट रिवन ट्रिगर्स ठीक है तो ये कैसे करना है हम लोग थोड़ा बहुत इसको डेमो में देखेंगे it has a very good integration with aws services when when we create a lambda function you will understand what do i mean by that okay when you want to uh, create a event like s3 port you have this integration with s3 so this sort of things like with sqs like a uh, simple queue service like with sns simple notification service sh kuch services hai jiske sath iska integration hai so uh this is the meaning of this point okay and yeah this is the important point cost efficiency okay uh to cost efficiency matlab uh, is may be sort of suspended compute hai in the way it is in a snowflake uh what do i mean by that it is charges based on the compute time lambda function consumes theek hai jitne time ke liye aapla aapka uh, lambda function running hai na utne hi time ke liye you will be charged वेरी सिमिलर टू एनी अदर सर्वरलेस मैकेनिज्म राइट आपके सर्वरलेस में मतलब ग्लू में समझो आपकी कोई आपका कोई स्पार्क जॉब रन हो रहा है तो यू यू आर यू आर चार्ज फॉर ओनली दैट टाइम पे इन रेड शिफ्ट ऑल्सो इन इफ यू आर यूजिंग रेड शिफ्ट सर्वरलेस यू आर चार्ज फॉर द रनिंग टाइम ऑफ वेरी इट सेल्फ राइट दिस इज वेरी सिमिलर टू हियर ऑल्सो ठीक है सस्पेंडेड सॉर्ट ऑफ कंप्यूट इट प्रोवाइड ओके uh the last one is scheduled data processing uh this is nothing new you can process your uh batch data also so this is how in case of batch data you schedule those uh processing uh, uh processing scripts right so you can write a lambda function for those processing and you can schedule those lambda function Uh, to run at specific intervals. So uh, this is the meaning. Simple, अगर simple भाषा में लिखना है, तो ये scheduled data processing मतलब आपका batch data processing.
ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना उसको तो ठीक है सो दिस इज अबाउट लैमड़ा इफ यू वॉन्ट टू सी द इंटरफेस आई कैन शो यू तो तो लैमड़ा में ना फंक्शन ड्रिवन अप्रोच है ठीक है तो हम लोग हर यूटिलिटी के लिए डिफरेंट फंक्शन क्रिएट करते हैं इफ यू क्रिएट अ फंक्शन देर आर सर्टन फील्ड इफ यू हैव अ ब्लू प्रिंट कंटेनर इमेज सॉर्ट ऑफ थिंग कंटेनर इमेज क्या है दिस विल बी पार्ट ऑफ योर थियरी यू कैन क्रिएट सर्टन इमेज एंड यू कैन यूज इट टू क्रिएट अ फंक्शन ओके सॉर्ट ऑफ ब्लू प्रिंट कंटेनर इमेज इज सिमिलर टाइप ऑफ चीज है ठीक है सो या हियर इफ यू सी you can see different languages that you can choose the language in which uh, you want to write your lambda function here you can see uh, c sharp that is dot net uh, go and x java node js python ruby and all other supported languages also you can see yeah so uh, this is how you you will choose python 3.11 here if you want to write your lambda function in a python uh, and yeah you will have to provide role and all and you will create a function okay uh, will not be creating the function abhi ke liye theek hai will understand these things once we will create a function theek hai jab demo karenge hum log if you want to see one function i have this function okay this is uh, this is very old one i haven't deleted i guess to aapka function create hone ke baad aise dikhta hai there are there are certain things like layers what are layers how why are layers used layers are nothing but sort of aapke agar packages ko install karna hai to you use this layers to install those packages on all for which will help you help your uh, data processing needs and all that to wo cheeze hum dekhenge uh, this is how the interface will look like once you create a lambda function you will uh, you will make changes in the script here okay तो हम लोग ये देखेंगे कल या परसों मैंने अगर आई गिट टाइम ठीक है आई विल शेड्यूल अ लेक्चर एंड विल कंप्लीट दिस लैमड़ा पार्ट एंड आफ्टर दिवाली विल बी कवरिंग केयर फ्लो ओके तो एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन टू लैमड़ा हो गया हमारा विल डू सर्टेन डेमो एंड आई विल प्रोवाइड यू थियरी ओके तो दैट्स इट फॉर टूडे आई गेस डू हैव एनी डाउट I'll stop recording okay